Willkommen bei Landhaus die Arche mit Tom und Elaine Waters von Restoration International. Unser Thema jetzt heißt Gottes Wort, die lebendige Bedienungsanleitung für Eltern. So what could be a better guide for us as parents than the Word of God? Was könnte denn eine bessere Anleitung für uns als Eltern sein als das Wort Gottes? You know, we say that as a people we are a people of the Word. Nun, wir sagen ja immer, dass wir ein Wort des, äh, ein Volk des Buches sind, des Wortes Gottes. And yet the question we should ask is, is God's word our guide or the ideas of man? Dennoch müssen wir uns fragen, ist Gottes Wort wirklich unser Führer oder sind es die Ideen von Menschen? Or maybe a better question, do you really think we can find parenting principles in the Bible? Oder ihr lasst mich anders fragen. Glaubt ihr, dass es, in der, dass es möglich ist, in der Bibel Prinzipien zum, zum Elternsein zu finden? What do you think, dear? Was meinst du, Liebling? Absolutely. Ich denke, das ist wirklich so. So, what we want to do is look at some of the most common scriptures in the Bible. Wir möchten einige der Hauptbibelstellen jetzt betrachten. And show how they become the foundation of our home in parenting. Und zeigen, wie sie für uns zur Grundlage geworden sind in unserer Familie für die Erziehung. Because sometimes parents say things like this. What I mean, how many rules do we have to have? Manchmal fragen mich Eltern und sagen, wie viele Regeln brauche ich denn eigentlich? I mean, if we made a rule about everything, our house would be nothing but rules and there would be no happiness. Wenn ich jetzt für alles und jedes eine Regel hätte, dann wäre unser Haus, unser Zuhause geprägt von, von nur Regeln und da ist gar keine Fröhlichkeit mehr. We're gonna look at the Ten Commandments today. Wir werden die zehn Gebote heute betrachten. And we're going to apply most of them, we won't have time for all of them, as they apply in parenting. Und wir werden einige von ihnen, nicht alle, untersuchen und schauen, was sie eine, für eine Beziehung haben zur zum Elternsein und zum Erziehen. Simply the Ten Commandments become the foundation or the rules of our home. Die zehn Gebote sind in der Tat und wahrhaftig die die Regel ähm, das Fundament unserer Familie geworden. The same law that God gave for his people is the same law that we have in our family. Und das gleiche Gesetz, was Gott seinem Volk gegeben hat, ist das gleiche Gesetz, was auch wir in unserer Familie But haben. We just re it or it, Aber oftmals zitieren wir das and we don't it with real life. und wir verbinden es nicht mit unserem wirklichen Leben. So today we want to connect it with real life as it pertains to raising children. Heute möchten wir das mit dem wirklichen Leben <lacht> verbinden in Bezug auf Erziehung und eigentlich auf unser ganzes Leben. So we want to take the, the first commandment we're going to look at is Exodus 20 verse 3. Das erste Gebot, was wir anschauen wollen, finden wir in 2. Mose 20 Vers 3. Thou shalt have no other gods before me. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. You see, as Elaine just mentioned, we often have difficulty connecting the theory of the Bible with practice of everyday life. Wie Elaine gerade gesagt hat, wir haben oftmals so Schwierigkeiten, die ähm, Theorie der Bibel anzuwenden auf unser tägliches Leben. Because it's easy to say, well, we don't have any other gods before us, not like they did back in the Old Testament time. Es scheint ja ganz no, einfach don't. heute zu sagen, wir haben natürlich keine anderen Götter außer <lacht> Gott. Es ist ja nicht wie zur alttestamentlicher Zeit. So, how do we make this practical? Aber wie wird es trotzdem praktisch für uns? Is the Ten Commandment law practical today? Ist das, sind die Zehn Gebote heute praktisch? Absolutely. Mit Sicherheit. And God was able to take all of his character and all the important principles of his word. Und Gott war in der Lage, seinen gesamten Charakter und all die ähm, wichtigen Prinzipien seines Wortes and he was able to put it into ten very simple commandments in zehn ganz einfache Gebote zu fassen. 
So, what can we get out of this? Nun, was können wir daraus schlussfolgern? So, since we don't have graven images in our home, what might some of the idols be in our home? Nachdem wir ja zu Hause keine Götzenbilder im eigentlichen Sinne haben, was könnten einige dieser Götzen sein, die wir zu Hause haben? What about for us as parents or for our children? Für uns als Eltern oder für die Kinder? What do you think? Was meint ihr? Okay, television might be an idol taking up too much time. Das Fernsehen könnte so ein Götze sein, weil es Zeit wegnimmt, zu viel Zeit. Anything else? Andere Sachen. Internet, money, work, those are all things I heard. Internet, Geld, Arbeit. Okay. Those are some of the things we know in our hearts. If, das sind einige von den Dingen, von denen wir in unserem Herzen wissen. If those things are more important to us than our relationship to God. Ob sie uns wichtiger sind als unsere Beziehung zu Gott. So let's stop right there. Kurz anhalten hier. Another practical Health check. <lacht> ein, ein praktischer ähm, Gesundheitscheck. Spiritual health. Für unsere geistliche Gesundheit. We can automatically say, oh, none of that's more important than God. Certainly not. Wir können jetzt als automatische Reaktion sagen, das ist alles bei mir nicht wichtiger als Gott. I mean, my computer is not more important than God. Mein Computer ist doch nicht wichtiger als Gott. My My iPhone is, would never be more important than God. Mein iPhone wird niemals wichtiger als Gott sein. This is how we naturally respond. Und das ist genau so, wie wir natürlicherweise reagieren. But the question is, where does our time and energy go? Die Frage ist aber, wo geht unsere Zeit und unsere Energie hin? If we're spending two or three or more hours in front of the television at night. Wenn wir am Abend zwei, drei oder vier Stunden vor dem Fernsehen verbringen And we don't have 15 minutes for God in the morning, und für Gott haben wir nicht mal 15 Minuten am Morgen, we need to ask the question again. dann müssen wir uns diese Frage noch einmal stellen. Is this more important than God? Ist das wichtiger als Gott? Jesus said, by their fruit ye shall know them. Know them. Jesus sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. If we're sitting in front of some social network for hours, wenn wir zum Beispiel vor einem um, diesem Facebook zum Beispiel sitzen für Stunden, is it more important than our relationship to God? Ist das dann wichtiger als unsere Beziehung zu Gott? Even though we say no, obwohl wir sagen würden nein, actions always speak louder than words. Unsere Taten sprechen immer lauter als unsere Worte. So we have to stop. That's why I said let's stop. <laughs> So, wir müssen damit aufhören. Deswegen habe ich jetzt gesagt, wir machen hier einen Stopp. And evaluate reality versus theoretical ideas. Und unsere Wirklichkeit analysieren um, und nicht nur nach unseren theoretischen Vorstellungen gehen. And so, while we evaluate our own personal hearts, we also have to evaluate, are there things coming in to our children that are becoming gods to them? Während wir unser, eigenen, unser eigenes Herz untersuchen, schauen wir gleichzeitig, ob für unsere Kinder etwas in ihr Leben kommt, was vielleicht so ein Gott sein kann für sie. What about their music? Wie steht es um ihre Musik? Oh, Mother, it's my music. I know you don't like that kind, but this is my personal music. Ach, Mutter, das ist meine Musik. Ja, ich weiß, du magst diese Art von Musik nicht so sehr, aber die muss ja mir gefallen. Well, God's music is for everyone, right? Gottes Musik ist für alle gleich. So, if it has to be my music and nobody else's, then that's a concern. Also, wenn das nur meine Musik ist und die die niemandem anderen, dann ist das bedenklich. What kind of pictures decorate your son's room? Welche Bilder hat dein Sohn an seine Wände gehängt? Are they the latest sports heroes? Sind das die neuesten Sport, ähm, Sportler, Spitzensportler? The latest movie star? Oder Film Stars. Film Stars, okay. What are what is consuming the mind of our young people? Was be beschäftigt das Denken unserer jungen Menschen? Because what they talk about, what they listen to and what they plaster on their walls is an indication who is most in or what is most important. Denn über das, was sie sprechen, 
wozu, wo sie zuhören, was sie sich an die Wand hängen, das gibt uns ein Zeugnis davon, was ihnen am wichtigsten ist. Here's another way that we can check for what we would call a, a practical reality check. Hier ist eine andere Möglichkeit, wie wir einen ähm, Realitätstest machen können. And this should be for us as well as for our children. Sowohl für uns wie auch für unsere Kinder. But since we're talking about it in the context of parenting, aber da wir jetzt im Zusammenhang von Erziehung sprechen, so we should be able to say to our child. Wir sollten in der Lage sein, zu unserem Kind zu sagen. So that music isn't really that important to you, right? <laughs> Nun, diese Musik ist dir ja nicht wirklich so wichtig. So, would it be hard if you just don't listen to it for 30 days? Wäre es dann okay, wenn du jetzt mal die nächsten 30 Tage das nicht anhörst? And if they say, oh, I don't want to do that. Und wenn sie dann sagen, nee, das, das kommt aber That's gar nicht. That's not fair. Das, das ist unfair. You can't tell me to do that, parents. Das kannst du nicht von mir erwarten. We know it has a strong hold. Dann erkennen wir, dass das einen sehr großen Einfluss und ein und sie fest im Griff hat. They say, that's okay if that's what you feel is appropriate for me now. I'm happy to do that. Und wenn sie aber sagen, ja, das ist kein Problem für mich, das ist in Ordnung, können wir so machen. Or if dear wife says to husband, <laughs> oder wenn die liebe Frau zum Mann sagt, I know you don't really think that TV is an idol, but Could we just shut it off for the next 30 days? <laughs> und sagt, Liebling, ich weiß, für dich ist das Fernsehen ja kein Götze oder Idol. Wäre das in Ordnung, wenn wir den mal die nächsten 30 Tage abschalten? Well, that's a little bit extreme, dear. <laughs> Na, jetzt wird aber nicht extrem, mein Liebling. What we're attached to tells us about how we serve other gods. Das, was uns um, an das wir uns gebunden haben, sagt uns etwas darüber aus, wie wir anderen Göttern dienen. And it's better that we find it out now than too late. Und es ist besser, wenn wir das jetzt rausfinden, als wenn es zu spät ist. And it's better that we are willing to help each other as parents, so we can set a proper example for our children. Und es ist um, gut, wenn wir damit anfangen, uns gegenseitig als Eltern zu helfen, so dass wir dann unseren Kindern ein gutes Beispiel sind. So we want to move on to another commandment here and see how that has effect in the family. Wir gehen weiter zu einem weiteren Gebot und schauen, welchen Einfluss das auf die Familie hat. We're going to be looking at verse 7 of Exodus chapter 20. Vers 7 von 2. Mose 20. And it says, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Now, really, we interpret that is we shouldn't curse, right? Für gewöhnlich verstehen wir das immer so, dass wir nicht fluchen sollten. It's much more than that. Aber es ist viel mehr als das. How we speak is a direct if if we claim to be Christians, how we speak is a direct reflection on whether we are Christ-like or not Christ-like. Wenn wir als Christen sprechen, dann ist, wie wir sprechen, eine direkte es Widerspiegeln davon, ob wir Christus ähnlich sind oder nicht. You know, honey, when you speak disrespectfully to me, you are taking God's name in vain. Das heißt, wenn, äh, wenn ich sage, Liebling, du sprichst ohne Respekt gegenüber mir, dann benutzt du sozusagen den Namen Gottes ohne nachzudenken oder du missbrauchst den Namen Gottes. When we as parents raise our voice in anger and frustration to our children, we are taking the name of God in vain. Wenn wir als Eltern unsere Stimme erheben und laut werden gegenüber unseren Kindern, dann missbrauchen wir den Namen Gottes. So every communication we have in our home is to be we speak as if we're speaking to Christ and for Christ. Jede Kommunikation, die wir zu Hause haben, ist, als ob wir für Christus sprechen oder sozusagen als ob Christus durch uns spricht. If I can just spin off of what my wife just said. Lass mich das noch ein bisschen weiterführen, was meine Frau gerade gesagt hat. When we're speaking to our children, it's not necessarily that we're speaking to Christ. Also wenn wir zu unseren Kindern sprechen, dann sprechen wir nicht notwendigerweise zu Christus. But the idea is that we're aware that Christ is who we profess to be following. That's right. Aber wir nehmen ja für uns in Anspruch, dass wir Christus nachfolgen. When we take the name of Christian, 
wenn wir den Namen Christen annehmen, it means that we are professing to be followers of the Lord Jesus. Dann heißt das, dass wir bekennen und bezeugen, dass wir Nachfolger des Herrn Jesus sind. And so, if we're holding that name as our profession and we're living a completely different experience, is that taking his name in vain? Wenn wir also diesen Namen auf uns nehmen und tragen und dann uns aber ganz anders verhalten, könnte das nicht auch so ein Missbrauchen des Namens Gottes sein? We've all done it. Und wir alle haben das sicherlich schon gemacht. I'm not asking if we've all done it. I'm saying we've all done it. Ich stelle es gar nicht zur Frage, sondern ich stelle fest, wir haben das alle gemacht. And if we're going to stop doing it, <lacht> und wenn wir das damit aufhören werden, we have to become aware that we have been doing it dann müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir es vorher so gemacht haben. It's too easy for us to set our standard based on what other people shouldn't do. Es ist so einfach, wenn wir uns nur aus dem definieren und unseren Standard nach dem festlegen, was andere Leute nicht tun sollten. Or as Elaine said, we we don't say God's name in a swearing cursing way. Oder was Elaine gesagt hat, wir gebrauchen den Namen Gottes natürlich nicht, um damit zu fluchen. But that's not the level that God expects from us as Christians. Aber das ist nicht das Niveau, was Gott von uns erwartet. What this does for our children is it helps them understand Christianity in all of life. Was Gott von uns erwartet, ist, dass wir unseren Kindern helfen, Christentum zu verstehen in allen Bereichen des Lebens. Not just as connected to religion one day a week. Nicht einfach nur in Bezug auf Religion, die einmal in der Woche an einem Tag Since stattfindet. The are the embodiment of the character of Christ. Und nachdem die Gebote die Verkörperung des Charakters Jesu sind. Then as we practicalize the commandments. Wenn wir jetzt die Gebote praktisch machen. Bring them into to real Daily life, und sie ins tägliche Leben bringen, then our children begin to understand how Christianity pervades their whole experience. Dann verstehen unsere Kinder, wie das Christentum das ganze tägliche Leben, unsere ganze Erfahrung ähm, hin, äh, durchdringt. So rather than having a lot of rules of what we can, can't say and what we can't do. Also anstelle dessen, dass wir viele Regeln aufstellen, was wir sagen können, was wir nicht sagen können, was wir tun, was nicht tun. We simply say, are the words we're speaking, are the actions we are doing representing Christ? Sagen wir nur, wir stellen uns nur die Frage, ähm, repräsentieren die Worte, die wir sagen und die Handlungen, die wir tun, repräsentieren sie Christus. If it's not, we don't have to make a new rule. This is the rule. This is the foundation of the choices that we want to make in our home. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir nicht irgendwelche neuen Regeln aufstellen, sondern dann bleibt das nichtsdestotrotz und die das Fundament der Regeln in unserem ha äh, Zuhause. Especially when children are young, it's nice to be able to imprint these ideas through fun activities. Besonders wenn die Kinder noch jung sind, macht es Freude, diese Ideen und Konzepte durch ähm, Aktivitäten aufzubauen und in sie hineinzusenken, zu die Spaß machen. Something that's visible and that you can measure. Etwas, was sichtbar ist und was man messen kann. So when we want our words to be spoken in a more Christ-like way, wenn wir zum Beispiel möchten, dass wir mehr Christus ähnlich miteinander sprechen. We were talking about it in family worship. Und wir haben darüber zum Beispiel in der Familienandacht gesprochen. And we decided that we would have a little jar that we would keep for money. Und dann haben wir zum Beispiel in der Familienandacht entschieden, dass wir so ein kleines Glas nehmen, wo wir Geld reinstecken. It was like a little penalty jar. <lacht> so eine, um, diese, so eine Bestrafungskasse sozusagen. So that if we were speaking in an unchristlike way, so wenn also jemand in einer nicht christlichen Art und Weise spricht, we would put some coins in there. Dann würde diese Person, then the very person would put that coin yeah. in there. Dann würde diese Person da eine Münze reinwerfen. Now we all participated, not just the children. Also wir alle haben daran teilgenommen. And I want to tell you that it really started making a change in how we were thinking before we speak. Und ich möchte euch sagen, dass es wirklich eine Veränderung gebracht hat, 
in der Art und Weise, wie wir nachdachten, bevor wir etwas sagten. Do you think it's possible to change habits? Glaubt ihr, dass es möglich ist, Gewohnheiten zu verändern? It is possible and it's very necessary sometimes. Es ist möglich und es ist manchmal auch sehr notwendig. And so we did this simple little exercise for how long? Two or three weeks. Yeah, two or three weeks. So wir haben diese kleine einfache Übung für zwei oder drei Wochen gemacht. And I want to tell you that it made a lasting impact in our home. Und ich möchte euch sagen, dass es in der Tat einen eine bleibende einen Einfluss hatte auf unsere Familie. And then at the end we took the money for a special little mission project. <laughs> Und am Ende haben wir dieses Geld für ein besonderes Missionsprojekt verwendet. Denn es hätte sicherlich nicht so viel gebracht, wenn, right. wenn wir das Geld dann am Ende für uns selber verwendet haben, um uns eine gute Zeit zu machen. Aber ich gebe Ihnen ein simples Beispiel, wie wir encourage und visuell und praktisch sehen, wie wir in unseren Hause sprechen. Aber ich möchte nur um, ein einfaches Beispiel dafür geben, wie wir uns gegenseitig ermutigen können und wie wir es anschaulich machen können, um, welchen Prinzipien wir folgen wollen. The next commandment is one that we're all very familiar with. Das nächste Gebot ist ein Gebot, was wir alle sehr gut kennen. Remember, what does it say? Remember the Sabbath, Sabbath day, day to keep it holy. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heilig hältst. Okay, now this is important, right? Nun, das ist ja wichtig, nicht well, wahr? Well, they're all important, aren't they? Nun, alle Gebote sind wichtig. But how are we helping our children understand the meaning of that? Wie helfen wir jetzt unseren Kindern, die Bedeutung davon zu verstehen? Now, I came from a generation where you couldn't do anything. Nun, ich komme noch aus einer Generation, wo nichts erlaubt war. Now, I shouldn't say that's an exaggeration. Nun, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. But I certainly couldn't be out playing football or baseball on Sabbath. Aber Fußball spielen oder Baseball spielen am Sabbat, das ging nicht. Now we live by contrast in a generation where you can do anything. Jetzt leben wir im Kontrast dazu in einer Generation, wo du am Sabbat alles machen kannst. And that's another little bit of an exaggeration. Das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. But the point is we've swung the pendulum from one end to the other. Aber den Punkt, der Punkt ist doch, dass wir dass das Pendel von der einen Seite komplett zur anderen ausgeschlagen ist. Jesus by his example always tried to show us the middle of the road. Jesus in seinem Beispiel hat immer versucht uns den die Mitte des Weges zu zeigen. To get out of the ditches. Also aus dem Straßengraben rauszubleiben. We need to help our children understand the true meaning of the Sabbath. Wir müssen unseren Kindern helfen zu verstehen, was die wirkliche Bedeutung des Sabbats ist. So how are we going to do that? Wie machen wir das? And when does it start? Und wann fangen wir damit an? Well, it starts at sundown Friday night, right? Nun, er fängt an um, bei Sonnenuntergang <lacht> am Freitagabend, nicht wahr? So when does it start? Wann fängt das an? Okay, so Sunday morning. <laughs> the Sabbath doesn't start Sunday morning, but the preparation starts Sunday morning. <laughs> okay, also Sonntagmorgen wird hier gesagt, natürlich fängt der Sabbat nicht Sonntagmorgen an, aber die Vorbereitung auf den nächsten Sabbat. We certainly don't want to confuse anyone that's listening, right? <laughs> ja, wir wollen nicht, dass jetzt hier ein falscher Eindruck entsteht. But if we come up to Friday evening and it is frantic Friday. Did you follow that? Frantic. Frantic, frantic running around and like Okay. In a tizzy, in a hurry, also, aber wenn hurry. wir am Freitagabend zum Freitagabend kommen und es ist so ein Freitagnachmittag gewesen, wo alle nur noch rumrennen und alles versuchen noch zu erledigen. By the way, we know the, the experience of this frantic Friday. Okay. Und wir kennen diese, diese, diesen ähm, Freitagnachmittag sehr gut, ja, der so aussieht, so dass man noch. Hurry up! We've only got five minutes. So schnell, schnell! Wir haben nur noch fünf Minuten. That's terrible. Das ist einfach schrecklich. So you just slide into the Sabbath like you're coming in to, you know, steal a base. Also, das ist so wie wenn man so in den Sabbat gerade noch so hineinschlittert. I used to play baseball, sorry anyway. Also so wie wie beim Baseball so auf das auf das Ziel so reingleiten. But is that the way we want to start the Sabbath? Aber ist das die Art und Weise, wie wir den Sabbat beginnen wollen? And then we spend the the 24 hours trying to explain to our children How to keep the Sabbath. <lacht> und dann verwenden wir die nächsten 24 Stunden des Sabbats darauf, 
und seinen Kindern zu erklären, wie man den Sabbat hält. Und so, als You mentioned it starts at the beginning of the week. <laughs> Nein, du hast schon recht. Es es sollte oder es beginnt am Anfang der Woche. So that we're keeping up with life instead of piling it all up on Friday. So dass wir von Anfang an am Leben und den Aufgaben des Lebens dran bleiben und wir nicht am Freitag so einen Berg noch haben. <laughs> so plan ahead. Also prepare ahead. Plan voraus, bereitet vor. And in our family that was something everybody participated in. Und in unserer Familie hat sich daran jeder beteiligt. And on our website we have a Sabbath planner that will be very helpful and I think it's actually translated into German. Auf unserer Webseite haben wir einen Sabbatplaner und ich glaube, der ist auch schon auf Deutsch übersetzt worden. And so we would talk about what we wanted to do special for Sabbath, what kind of meal we wanted to have, did we want to have guests, what would the weather be like? Also haben wir darüber gesprochen, ja, was möchten wir denn am Sabbat machen? Was unternehmen wir? Was wollen wir zu essen haben? Möchten wir jemanden einladen? Wie wird denn das Wetter? We look for planning special activities. Wir haben nach besonderen Aktivitäten Ausschau gehalten. That would include everybody in the family, not just the children. Wo alle in der Familie dran teilnehmen können, nicht nur die Kinder. And when Sabbath came, we we came into it restful. Und als dann der Sabbat kam, dann haben wir den ganz entspannt begonnen. We didn't have extra schoolwork on Friday. We didn't have as much housework on Friday, and we didn't have as much food preparation on Friday. Am Freitag hatten wir dann nicht noch Hausaufgaben zu erledigen oder noch den ganzen Haushalt, der noch wartete, oder so viel kochen. So, you come in relaxed, so fängst du den Sabbat rested, an, entspannt, and ready for a blessing. und bereit für die Segnungen. And it made a huge difference. Und es hat einen großen Unterschied gemacht. And the children look forward to Sabbath, it was the most day of the week. Und dann freuen sich die Kinder auf den Sabbat, denn es war der Beson der ähm, der besonderste Tag der Woche. And the more input they have, the more they will enjoy it. Und je mehr Anteil sie an der Vorbereitung haben, desto mehr werden sie das dann auch genießen. Now we want to talk about another commandment that's very important in raising children. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Gebot, das sehr wichtig ist in der Kindererziehung. It says in verse 15, thou shalt not steal. In Vers 15 heißt es, du sollst nicht stehlen. And stealing the definition is to take something that doesn't belong to you without asking stehlen or getting permission. Meint etwas zu nehmen, was dir nicht gehört, ohne vorher um Erlaubnis zu fragen. Is it possible that we actually teach our children how to steal in our homes? Ist es möglich, dass wir unseren Kindern ähm, unterbewusst beibringen, wie man stiehlt bei uns in der Familie? I mean, have you thought of it like that? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Here's an example. Ein Beispiel. You have the little brother and he wants to get the big brother's truck. Ihr habt da einen kleinen äh, Bruder und er möchte das, den Lastwagen vom größeren Bruder. So haben. he goes over and he grabs his big brother's truck. So geht er also rüber und greift sich diesen Lastwagen. And big brother is not happy. Und der größere Bruder ist darüber nicht happy. And erfreut. he starts to grab it back. Und er holt sich das Ding zurück. And the little brother starts going, ah! Und dann bricht der Kleine in Geschrei aus. <lacht> And mother says, Und was sagt die Mutter? Son, to the oldest brother, zum Älteren. You need to share with your brother. Du musst das teilen mit Let him Kleineren. have the truck. Gib ihm den Lastwagen. You need to be kind. Du musst freundlich you need sein. To share. Du musst teilen. Don't be selfish, son. Sei nicht selbstsüchtig. You have just taught Your youngest son, how to steal. Du hast jetzt gerade deinem kleineren Sohn beigebracht, wie man stiehlt. He did not ask permission. Er hat nicht um Erlaubnis He gefragt. Took something that did not belong to him. Er hat etwas genommen, was ihm nicht gehört. And when he, when he was called to accountability by his older brother, Und als er zur Rechenschaft gezogen wird von seinem älteren Bruder, the older brother got in trouble ist der ältere Bruder in Schwierigkeiten gekommen, for being selfish. dafür, dass er selbstsüchtig sei. Now, we do need to help our children learn how to share. Nun, wir müssen sicherlich unseren Kindern helfen, zu lernen, wie man teilt. But we don't want to teach our children how to steal in our own homes. Aber for wir sharing. Möchten nicht, <lacht> for sharing. Nicht unseren Kindern beibringen in unserem eigenen Zuhause, wie man stiehlt, ähm, auch nicht im Zusammenhang mit teilen. And it can happen in numerous ways. Und dafür gibt es jetzt viele, viele Beispiele. But we need to see it 
identify it and correct it. Aber wir müssen es sehen, wir müssen es mm -hmm. klar benennen und dann müssen wir es korrigieren. I remember one day one of our we have two daughters, one of them went outside to ride their bicycle. Und ich erinnere mich an einen anderen Tag, da ist eine von unseren beiden Töchtern rausgegangen zum Fahrradfahren. And her bicycle had a flat tire. Und ihr Fahrrad hatte einen Platten. But her sister's bicycle that was identical was had both tires good. Aber ihre Schwester hatte genau das gleiche Fahrrad und da waren beide Reifen so intakt. She got on her sister's bicycle. So nimmt sie also das Fahrrad von ihrer Started Schwester riding down the road. und fängt an, damit die Straße runterzufahren. And then the other sister came out. Dann kommt die andere Schwester. Where's my bike? Fragt sich, wo ist mein Fahrrad? This was not my bike. Das hier ist nicht mein Fahrrad. Mother. <lacht> Mama. Sister took my bike. Meine Schwester hat mein Fahrrad genommen. Called her in. This, the one who took the bike. I'm not going to tell you the names, okay? We're going to protect matter. the innocent. Here. Also ich werde jetzt äh, nicht sagen, welche von beiden we'll was gemacht hat. We'll that anyway. Also du, wir rufen dann die, die das Fahrrad genommen hat. Honey, did you realize that when you took your sister's bike, you were stealing? Und sagen ihr, Liebling, hast du gemerkt, als du das Fahrrad von deiner Schwester genommen hast, hast du eigentlich gestohlen? Did you ask her if you could use it? Weil hast du sie nämlich um Erlaubnis gefragt? No, but gefragt? I, I didn't think it would matter because she wasn't using it anyway. I knew she wouldn't care. Nein, habe ich nicht, aber ich dachte, es macht ihr sicher nichts aus, weil sie hat es eh gerade nicht gebraucht und sie hat sicherlich auch nichts dagegen. But did you ask her? Aber hast du sie gefragt? What does the Bible say? Was sagt die Bibel? If you take something without permission, wenn du etwas nimmst ohne Erlaubnis, that is not yours, das dir nicht gehört, that is stealing. das ist Stehlen. Oh, yeah. Mm -hmm. Okay, so give her bike. Also bitte gib ihr das Fahrrad zurück. And you come in and you can do some extra work in the house. <lacht> Und komm rein, da ist noch etwas Arbeit für dich zu Hause. It was a little correction. Also es war so eine kleine ähm, Bestrafung. For, for breaking the boundaries or breaking the rules of home. Für das Übertreten der Regeln, die bei uns zu Hause gelten. So it can happen in numerous ways. Also es kann auf ganz viele verschiedene Arten passieren. And what about allowing your children, ladies, to go dig through your purse? Und wie sieht es aus, ähm, ähm, meine lieben Schwestern, wenn eure Kinder durch eure Handtasche gehen oder durch euer Portemonnaie? Is that right? Ist das in Ordnung? No. If they get in my purse without asking permission, wenn sie an meine Handtasche gehen, ohne um Erlaubnis zu fragen, they're where they shouldn't be, right? And if they take money out, und wenn sie Geld rausnehmen, without asking, ohne mich zu fragen, they're stealing. Dann stehlen sie. So we need to look at these little ways that are common in our homes that actually are undermining the very law of God. Wir müssen also diese kleinen ähm, Vorgänge betrachten die bei uns zu Hause ganz heutzutage gar nicht mehr getan werden oder passieren und müssen schauen, ob sie nicht das Gesetz Gottes unterwandern. We had an incident on an airplane recently. Kürzlich ist uns was im Flugzeug passiert. That illustrates where this leads. Das veranschaulicht, wo das hinführt. Because it seems like such little things that weil das scheinen ja so Kleinigkeiten zu sein, mit kleinen Kindern auch noch. So, we were sitting in the the seats with there was three on this side of the aisle and three on this side of the aisle on the airplane. So, in dem Flugzeug gab es drei Sitze auf der linken Seite des Mittelgangs und drei auf der rechten. And a couple rows forward there was a mother desperately dealing with an unruly child. Einige Reihen vor uns <lacht> ist eine Mutter, die verzweifelt versucht mit einem ungezogenen Kind fertig zu werden. Yeah, three or four years old. Etwa drei oder vier Jahre alt. The mother was desperate. Die Mutter war total verzweifelt. Very embarrassed. Es war ihr unglaublich peinlich. Went through two bags of toys. Um, hatte schon zwei Taschen mit Spielzeug ausprobiert an dem Kind. Couldn't get the child to settle down. Aber hat das Kind nicht zur Ruhe bringen können. Finally the seatbelt sign came off. The light went off. <laughs> Um, schließlich geht das um, Licht an für den, dass man die Sicherheitsbeschlüsse. Und das Kind rennt gerade hoch und runter durch den Mittelgang. Mother, das ganze Flugzeug. Hands off. Die Mutter um, macht schon gar nichts mehr. So, next thing, this child comes in our row. Als nächstes rennt dieses Kind in unsere Reihe. Crawls hinein, under the seat of the lady who is sitting by the window seat. Krabbelt unter den Sitz von der Dame, die am Fenster sitzt. Gets the lady's purse. 
nimmt die Geldbörse von der Frau, unzips it, öffnet sie, is digging inside of her purse, um, kramt in der Handtasche rum, and the lady comes to reality, you know, she was kind of just drifting a little bit. Und ähm, die, die Frau, die so ein bisschen am Wegdösen war, wird gewahr, was da passiert. She says, what are you doing? Und zwar, was machst du da? What are you doing in my purse? Was machst du in meiner Handtasche? And the mother, who's sitting up here two rows, Und die Mutter, die da zwei Reihen vor uns sitzt, hears this lady talking to her child. hört, wie diese Frau zu ihrem Kind spricht. Oh, it's okay. He, he doesn't mean any harm. He's just little. Und sie sagt, das ist schon in Ordnung. So, der meint das nicht böse. Der ist ja noch klein. These Situations grow so that there's no consciousness about right and wrong. Diese Situationen, die wachsen und kommen zu dem Punkt, wo man kein Bewusstsein so mehr hat für, für you can richtig und falsch. End up having someone come to visit your home. Also kann das passieren, dass eines Tages kommt jemand zu dir nach Hause. And we've had it happen more than a few times. <laughs> und das ist uns mehr als ein paar Mal passiert. That you find out that the child is missing. Dass du plötzlich merkst, das Kind ist verschwunden. Visiting child. The visiting child is also, missing. Das Kind, was zu Besuch ist, ist plötzlich the verschwunden. Don't know anything about it. Die Eltern haben keine Ahnung, wo es ist. It's not a, it's not an unusual occurrence. Denn für sie ist das gar nichts Außergewöhnliches. And so one of us goes on a search. Und dann geht einer von uns beiden auf die And Suche. We find the child digging through drawers. Und das Kind, wir finden das Kind, wie es durch unsere Schubladen kramt. Can you believe that? Könnt ihr das glauben? Of course you can. <lacht> Natürlich könnt ihr das. <lacht> Maybe your child is one of them. <lacht> Vielleicht ist sogar euer Kind ein Kandidat dafür. Now we, we don't know that because you haven't been in our home. <lacht> also wir wissen das natürlich nicht, weil But ihr wart noch nicht bei uns. But if you recognize that, you know that the child is really not to blame. Aber wenn uns die Situation bewusst wird, dann wissen wir auch, dass das Kind eigentlich dafür keine Schuld hat. It's often that the child, when we try to correct and guide the child, es ist oft so, dass das Kind, wenn wir versuchen, es zu korrigieren, they throw such a fit. You understand that word? Tamp temper tantrum? Mm, Get upset? No. Yeah, scream? Okay, yeah. Out of control? Mm. Pick one of those words. Yeah. <lacht> dass dann das, das Kind so einen Affentanz aufführt. That we think it's not worth it. Dass wir denken, oh, das, das ist die Mühe gar nicht wert. Just let him go. Lassen wir das Kind einfach machen. But then they're on the airplane. Aber jetzt sind wir im Flugzeug. And it's embarrassing. Und jetzt ist es peinlich. Then they're visiting the neighbor and it's embarrassing. Und jetzt besuchen sie den Nachbarn. Also wenn es zu Hause ist, macht es ihnen dann irgendwann nichts mehr aus. Aber wenn man bei Fremden we ist. We don't want to leave our children to grow up handicapped. Aber wir möchten doch nicht, dass unsere Kinder erwachsen werden und eigentlich da sozusagen behindert It's sind. Hard enough, when a handicap comes from sources we cannot control. Es ist ähm, schlimm genug, wenn eine Behinderung kommt aus aus Quellen, die wir nicht kontrollieren können. It's much worse when the handicap comes because parents are afraid to teach these basic principles. Aber es ist viel schlimmer, wenn ein Kind um, um, er wächst mit einer Behinderung in diesem Sinne aus, aus um, Quellen oder von Eltern, die es eigentlich hätten anders machen können. If we don't teach our children respect personal property within our home, then they won't learn to respect anybody else's personal property outside of our home. Right. Wenn wir Kinder nicht bei uns zu Hause Respekt beibringen gegenüber dem Besitz von anderen, dann wird es auch an anderen Orten diesen Respekt nicht haben. So we need to teach that in the home. If it's not theirs, they don't take it without asking permission. Wenn so, wir müssen das de, ihnen zu Hause beibringen. Wenn es nicht ihrs ist, dann dürfen sie es nicht ohne Erlaubnis nehmen. And we model that in our home to our children by our conduct. Und so wie wir uns benehmen, geben wir unseren Kindern ein, ein Anschauungsbeispiel dafür. If it's not mine, I don't take it without asking the member of the family who it belongs to. Wenn es nicht mir gehört, dann nehme ich es nicht, ohne dass ich vorher das Familienmitglied, dem es gehört, um Erlaubnis bitte. We have a piano in our home and everybody could play it. Wir haben ein Klavier zu Hause und jeder kann darauf spielen. We have a guitar in our home, it belonged to our son. Wir haben aber eine Gitarre und die gehört unserem Sohn. So I didn't go pick up his guitar and try to play it and his dad didn't pick it up and play. It. We said, son, can we play your guitar? Also ich gehe nicht hin, nehme die Gitarre und spiele da drauf und auch mein Mann tut das nicht, sondern wir gehen zu unserem Sohn und fragen, dürfen wir die Gitarre nehmen? It's his guitar. Es ist seine Gitarre. 
and we show our respect to him by asking permission to use it. Und wir es ist seine Gitarre und wir zeigen unseren Respekt dafür, indem wir um Erlaubnis bitten, wenn wir sie gebrauchen wollen. Wenn wir etwas nehmen, was unseren Kindern gehört, ohne dass wir sie vorher fragen, dann geben wir ihnen ein Beispiel, es genauso zu tun. Okay, let's look another one of those um, parameter or laws of our home. Schauen wir uns ein weiteres dieser Gebote an, die unser Heim regieren. Now we're not necessarily doing the commandments in the order they come, but we are touching on most of them here today. Wir gehen jetzt nicht durch jedes einzelne Gebot in der Reihenfolge durch, sondern wir möchten einige rausgreifen. This one says in verse chapter 20 and verse 16, thou shalt not bear false witness. In uh, 2. Mose 20, 16 heißt es, du sollst kein Falschzeugnis reden. What does that mean to bear false witness? Was bedeutet das, ein falsches Zeugnis zu reden? To tell a tr an untruth, right? To also tell a lie. Eine Unwahrheit sagen. How do we how do we deal with that? Wie gehen wir damit um? Sometimes we actually allow our children to lie in order to not have to deal with misconduct. Manchmal erlauben wir sogar unseren Kindern zu lügen, damit wir uns nicht mit ähm, falschem Benehmen ähm, beschäftigen müssen. In other words, we hear what they have to say and because we don't want to find out the truth, we just stop right there. Ähm, mit anderen Worten, es gibt Situationen, da wollen wir gar nicht hören, was sie sagen. Wir wollen die Wahrheit gar nicht hören, damit wir uns nicht danach darum kümmern müssen. So we really need to find out what happens by asking questions. Wir müssen also wirklich herausfinden, was passiert ist, indem wir Fragen stellen. Son, tell me what you just did with Emily's toy. Uh, Sohn, sag mir, was du gerade gemacht hast mit dem mit der Spielsache von Emily. Well, Allison said that we should take we should do this and and then he starts talking about what Allison said. Und dann sagt er, Allison hat gesagt, wir sollten das und das tun und dann spricht er über Allison. Son, I didn't ask you what Allison said. I asked you what you were doing. Und dann sage ich meinen Sohn, ich habe dich gar nicht gefragt, was Allison gemacht hat, sondern was du gemacht hast. Denn wenn wir zulassen, dass wenn wir eine Frage stellen und dann spricht unser Kind über das, was jemand anderes getan hat, dann bringen wir ihm bei, wie man um die Wahrheit herum redet. We want our children to be clear with what they did. Wir möchten, dass unsere Kinder Take klar sind responsibility mit dem, for what they did, was sie getan haben, and not blame somebody else for what they did. Verantwortung übernehmen und dass sie nicht jemand anderen die Schuld geben für etwas, was sie selber getan haben. <lacht> Here's a very common way that we teach our children to lie that we don't mean to. Hier ist eine weitere sehr um, allgemeiner Weg, wie wir unseren oh, Kindern yeah. beibringen no, zu lügen, <laughs> wo sie es eigentlich nicht tun sollten. So the phone rings. Das Telefon klingelt. And your daughter picks up the phone. Eure Tochter hebt ab. Mommy, it's Aunt Matilda. Mommy, Tante Matilda ist am Telefon. Oh, Aunt Matilda again. I get so sick of her calling. Oh, it's Tante Matilda. Ich, ich kann sie nicht mehr hören. Das macht mich krank. Hi, Matilda. How are you? Hallo, Tante Matilda. Wie geht's denn? So nice to hear from you. So nett, dass du anrufst. Oh, really? Oh, ja, wirklich? Well, I've got to go now. It's really great of you to call. Oh, ich muss leider gehen, aber es ist super, okay. dass du anrufst. Okay, talk to you soon. Bye-bye. Ja, hör dich bald wieder. Oh, she drives me crazy. Oh, die Frau macht mich <lacht> verrückt. That woman bugs me. Diese Frau, die treibt mich in den Wahnsinn. Okay. What if we just taught our child? Wenn wir unseren Kindern so lehren, we have just told um, our child how we really feel about Aunt Matilda. Wir haben gerade unserem Kind gesagt, wie wir wirklich And über Tante Matilda fühlen. And then we have told Aunt Matilda exactly the opposite about how we feel about her. Und dann haben wir Tante Matilda genau das Gegenteil von so, dem gesagt, was we wir like vorher gesagt haben. Also entweder lügen wir unsere Kinder an And we lie to our Aunt <lacht> und wir haben auch Tante Matilda angelügen, And that's angelogen. The example we give. Und, aber das, damit haben wir ein Beispiel gegeben. I've heard people say this. 
Um, manche Leute sagen, right in their home. bei sich zu Hause, Tell them I'm not home. sag ihr, ich bin nicht zu Hause. Who's supposed to tell them you're not home? Wer soll sagen, dass du nicht zu Hause bist? Your child. Dein Kind. Then you're telling them to lie. Du sagst deinem Kind, dass es lügen soll. And it goes right over our heads. Und das kriegen wir gar nicht mit. Because it's me. <lacht> Denn das bin ich. And I can justify what I do. Denn, und ich kann rechtfertigen, was ich mache. But God doesn't want us to teach those kind of lessons to our children. Aber Gott möchte nicht, dass wir diese Art von Lektionen unseren Kindern beibringen. Because he wants our children to be truthful. Er möchte, dass unsere Kinder aufrichtig sind. He wants us to be truthful. Und er Absolutely. möchte auch, dass wir aufrichtig sind. <lacht> so it begins with us, doesn't it parents? Es fängt doch mit uns an, nicht wahr? And you can apply this to so many areas of life. Du kannst das auf so viele Bereiche des Lebens anwenden. Here's another classic example. <lacht> Anderes klassisches Beispiel. Honey, did you get your math lesson done? Die Ding hast du schon Mathe Hausaufgaben gemacht? I think so. Ich denke schon. Now. Did they answer my question? Haben Sie die Frage beantwortet? I asked a yes and no question, right? Ich habe ja eine ja oder nein Frage gestellt. Do you think my child knows if they got the math lesson done? Meint ihr, dass mein Kind weiß, ob es of die Mathe Aufgaben gemacht hat oder nicht? So when we get those kind of answers, natürlich weiß es genau, was es gemacht hat. Und wenn wir solche Antworten bekommen, it calls for investigation. Dann ruft das nach Untersuchung. Either they did or they didn't. Entweder haben sie es gemacht oder nicht. And if they didn't, they don't want to say no, I didn't do it. Wenn sie es nicht gemacht haben, dann möchten sie nicht sagen, dass sie es so nicht gemacht haben. They say, I think so. Deswegen sagen sie, ich denke, ich habe es gemacht. I can't remember. Ach, ich weiß nicht mehr so genau. I'm not sure. Ich bin mir nicht sicher. We've heard them all. Wir haben das alles gehört. It's a yes and no question. Es ist aber eine ja Honey, und nein Frage. Are you really not remembering? Liebling, kannst du dich wirklich nicht Challenge. erinnern? Challenge, question, also, don't accept those nebulous, nebulous untruthful answers. Right. Also fordere das Kind heraus, frag nach, akzeptiere nicht diese nebulösen Antworten. Remember, we always want to tell the truth. Did you do your math lesson? Erinnere dich daran, wir möchten immer die Wahrheit sagen. Hast du deine Matheaufgaben gemacht? No, mother, I didn't finish all the problems. Nein, ich habe nicht alle Aufgaben gelöst. Okay, then just sit back down at your desk and finish the math lesson. Ja, dann setz dich einfach wieder an deinen Schreibtisch und mach's zu Ende. And honey, next time I ask you if you've done something, I want the full truth the first time. Und Liebling, wenn ich dich nächstes Mal wieder etwas frage, dann möchte ich die gesamte Wahrheit haben und zwar ähm, beim ersten Mal. So, we need to be aware of how our human nature loves to avoid the truth when it might be something not pleasant to ourselves. Wir müssen uns im Klaren darüber sein, wie unsere natürliche ähm, äh, wie unsere Natur immer versuchen wird die Wahrheit zu umgehen, wenn sie uns nicht angenehm ist. Okay, the last one we saved for the best one for parenting. Okay? So, das Beste haben wir bis zum Schluss aufbewahrt. Honor thy father and thy mother. Das ist das Beste für Eltern, nämlich Ehre, Vater und Mutter. Commandment number five. Fünftes Gebot. The one commandment with promise. Das einzige Gebot, auf dem eine Verheißung Isn't that ist. Ist das nicht aufregend? That thy days may be long upon the land which thy God has given thee. Auf dass du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gegeben hat. This is a promise into the new earth. Isn't that beautiful? Das ist eine Verheißung, die sich erstreckt What bis auf die neue Erde. Was für eine Verheißung. What an important commandment. Und was für ein wichtiges Gebot. And what a foundation we need to lay as parents. <lacht> Und was für eine Grundlage müssen wir hier legen als Eltern? Helping our children to learn how to honor us. Unseren Kindern helfen zu lernen uns zu ehren. These examples that we just shared with you are things that undo the honor towards parents. Diese Beispiele, die wir gerade mit euch besprochen haben, helfen dabei, das Ehren der Eltern zunichte zu machen. Because people pick up our children pick up more of what we do and how we live than how we talk. 
Unsere Kinder lernen mehr von dem, was wir leben und was wir tun, als von dem, was wir sagen. But nonetheless, the promise is and the commandment is for children to honor their father and their mother. Aber nichtsdestoweniger ist diese Verheißung und das Gebot für Does Kinder, still apply today? dass sie den Vater und Mutter ehren sollen. Gilt das auch heute noch? It's an everlasting law. Everlasting. Es ist okay. ein ewiges Gebot. That means it's going on through eternity. Okay. <lacht> es geht bis durch die Ewigkeit. Now, one of the things that happens in the culture and society we live in is a question like this. Was bei uns heute in der Gesellschaft passiert, ist folgende Frage. Here's a question that a parent asked me. This is a real question, not one I made up. Eine Frage, die zu mir kam von einem äh, von einem Elternteil. So, how how old does my child need to be? I mean, is it 18 or 21 that they still need to honor me as their father? Die Frage war, wie bis zu welchem Alter müssen meine Kinder mich ehren? Bis 18 oder bis 21? Wrong question. Falsche Frage. I said This is the wrong question. Und ich habe gesagt, das ist die falsche Frage. There is no point. Da gibt es keinen Punkt. You don't need the honor of your son. Wo du den die Ehre von deinem Sohn nicht mehr brauchst. My father died of Alzheimer's disease. Mein Vater ist an Alzheimer gestorben. We spent the last five years of our lives basically taking care of him. Die letzten fünf Jahre unseres Lebens haben wir damit verbracht, für ihn zu sorgen. Und es war unsere, unsere Möglichkeit, ihn zu ehren. Und ich habe das nie bedauert. Ich war dankbar für diese Gelegenheit. Es gab eine Zeit in meinem Leben, in der ich nicht meinen Vater nicht von, sagen wir, Ages 17 bis 20 es gab da eine Zeit in meinem Leben, vielleicht von 17 bis 22, wo ich meinen Vater nicht geehrt habe. And I was very sorry for that. Und diese Zeit tut mir sehr leid. Und ich bin dankbar, dass ich einst die Gelegenheit hatte, ihm das so zum Ausdruck zu bringen und dass ich umkehren konnte und von dort an anders mit ihm umgehen We need to help our young people know what it means to honor them, to honor us as, as parents. Wir müssen unseren jungen Leuten helfen, dass sie verstehen und wissen, was es bedeutet, uns als Eltern zu ehren. In every area of life. In allen Bereichen des Lebens. And it begins with these simple examples that we've talked about. Und es beginnt mit diesen einfachen Beispielen, über die wir gesprochen it haben. It begins at the age of these little ones. Es beginnt Joshua. Im Dang. Alter von diesen <lacht> Klein von Josef. It begins here in the, the, these little ones in arms. Es beginnt, wenn uns diese Kleinen im Arm liegen. That we don't have to say to them three times to do something. Wir müssen ihnen nicht dreimal sagen, was sie tun sollen. Because we're teaching them the wrong lesson. Denn damit lehren wir sie die falsche Lektion. I, I, I tell the story of a family that was visiting us. Eine Familie besucht uns. The, the mothers were talking in, in the house. Die Mütter unterhalten sich drinnen im Haus. And we fathers were out in the sandbox with our two sons. <lacht> Und wir Väter sitzen draußen im Sandkasten mit den beiden Söhnen. girls were doing something else. Und die Mädchen machen irgendwas anderes. And we had been out there for a little while and then the ladies came out. Und wir sind da draußen schon eine Zeit und dann kommen die Damen heraus. And they to go for a walk with the two und sie möchten jetzt als zwei Familien einen Spaziergang machen. So, I called my son and, and I said, let's go. Ich rufe meinen Sohn und sage, komm, wir gehen. And we started walking up to the patio. Und wir gehen hoch in den, um, auf den Hof. Very quickly after that, the man joined us. Kurz darauf geht, kommt auch der andere Mann mit uns. And we're walking together. Und wir gehen zusammen. And we get to the patio. Und wir kommen da auf den Hof. And he says, Can I ask you a question? Und dann frage ich, darf ich dich etwas fragen? So, yeah. He und said, sagt, yeah. How come your son's here with you and my son's still in the sandbox? Und er fragt mich, wie kommt es, dass dein Sohn hier bei dir ist und mein Sohn ist immer Now noch unten im Sandkasten? Now we had spent some time together with this family. Nun, wir hatten ein bisschen Zeit verbracht mit der Familie. And I said, Do you really want me to tell you the truth? Und dann frage ich ihn, möchtest du wirklich die Wahrheit yeah, wissen? Tell me the truth. Er sagt, bitte sag mir die I Wahrheit. Said, that's what you him to do. Weil das ist das, was du ihm beigebracht hast. Said, what? Und er sagt, wie bitte? I said, that's what you him to das do. ist das, was du ihm beigebracht hast. Du musst ihn mindestens dreimal rufen, bevor And er auf dich hört. Und dann musst du ihn mindestens dreimal rufen, bevor er auf dich hört. 
totally change your voice and become angry. Und zusätzlich musst du noch deine Stimme total verändern und ärgerlich Then werden. He says, Dann sagt er, ah, ah ja, Daddy really means it this time. diesmal meint Papa <lacht> wirklich so. I need to go. Jetzt muss ich gehen. We need to teach and train our hm. children what it means to respect us. Wir müssen unsere Kinder lehren und trainieren, was es bedeutet, uns zu respektieren. And these ages are the time that it's the easiest. Und in diesem Alter hier ist es am einfachsten. I can still be done at 15 and 16 years old. We've seen it. Ich kann, es kann immer noch mit 15, 16 Jahren getan werden. Wir haben das auch schon erlebt. Aber wenn es in dem Alter passiert, then when they're getting into issues of peer pressure at you know 10, 12, 13 years old. Wenn sie dann in die Zeit kommen, wo sie so ihre Freunde um sich herum haben und die üben Druck auf sie aus. They are very accustomed to respecting our wisdom as parents dann haben sie sich schon es zur guten Gewohnheit gemacht, uns als äh, Eltern zu respektieren. Sie wissen, dass mm -hmm. das, worum wir sie bitten, für ihr, zu ihrem Besten dient, auch wenn sie es nicht hundertprozentig verstehen. Und wenn wir sie at 22 years old, und wenn wir dann zu ihnen sagen, und sie sind 22 Jahre alt, that young man is not good for you. Dieser junge Mann ist nicht gut für dich. They respect us. Dann respektieren sie uns. They honor us. Sie ehren uns. They don't say, what would you know? I'm 22 years old. Sie sagen nicht, was weißt du denn schon? Ich bin 22 jetzt. We need to begin where we are. Wir müssen beginnen, wo wir sind. Parenting with the word of God is our foundation. Erziehen, Eltern sein mit dem Wort Gottes, das ist unser Fundament. Because God will bless us. Denn Gott wird uns segnen. And he promises that if we will train up our children the way that they should go, and this has the way. Und er verheißt uns, dass wenn wir unsere Kinder äh, den Weg lehren, den sie gehen sollen, und das ist der Weg. They are old, they will not depart from Dann werden sie, wenn sie erwachsen und alt sind, nicht von dem Weg abweichen. Thank you.